，哇，这下面一只小短腿在这里羞扰生息的吗？你看，哎，出来一下，哎呦，吐水了，小东西，在这里吸水的，来来来，出来，我这春天不找鱼挣的是很多、啊，哎。最近好多朋友都问我，就是那个呃，孩子想过来赶海，说这个季节八爪鱼多不多？海星和八爪鱼是这个季节比较多，但是从五月份以后相对就会少一些，尤其是三月份和四月份之间，这个八爪鱼是最多的这种啊，而且带卵的也特别多，这个时候它们都在繁殖。哇，它那个吸盘就一直在吸着我这个肉，我的天啊，跟过电一样，它们这个很有力啊。这个八爪鱼的牙齿就是在这里啊，吃的时候咱们可以把它，就是把它抠去，这个。很有力，吸附的，先把它收起来吧，个头不小的。咱们这些小石块，边边角角的，都好好翻一翻。哎，你看，这只八爪鱼断足了，看看到了没有？受伤了，这只八爪鱼、啊，出来了。哟，它这是怎么在这受伤了呀？它这个没有大米，这一只我能吃出来，没有白色的大球，但是它这个腿不知道被谁欺负了啊。走吧，跟着我回家，带你吃香的喝辣的。看我这里，两只，放上一下这，抱在一块是干什么呢啊？两只，这大白天的啊，两只害不害羞啊？两只在这开会的呢，收了。哦，这个里面带大米哦，你看那大脑袋哦，因为这个白色的哦，就是小八爪鱼哦。哇，这个袋子特别好吃啊，这个袋子的现在这个价格得四五十一斤呢，好贵的，收了啊。这是一条长腿，这只挺在这儿了，你是咋的了，哥们儿？嗯，你怎么不钻起来，也不躲？哇，这只是腿长，哇，吸了好多这个石块，这个长腿呀、啊，这个长腿也行，收了吧，回家跟短腿一起吃。哦，这边这边，这边还有一只短腿在这儿呢，哇，今天什么情况？这是海鲜基地吗？这八爪鱼基地吧，看，这是大爆头也还行，这是个短腿，鲜活的。等等，你看这个尾，这个腿还稍微受伤了呢。走吧，我带你回家啊，带你去上我们家治疗一下。说了说了，前面咱们继续往前找一找啊。哎呀，嘿嘿嘿，哦，看看看，那边那个空当中，哇，这是好可爱的面包蟹哦。看，这个傻大个在这里。盘在这里的，嘿，一只公的，一只面包蟹，个头感觉还可以呢，那给它收了吧，回家清蒸着吃啊，或者是做蒜蓉的，把这个壳啊敲碎它，肉一蒸出来，哦，看看看，我说话的过程当中，它就用这个爪子一直在勾我，这个好尖的，这个指甲盖太长了，收了，回家就吃你了。哎，这底下一条鱼，看，这里面。我得绕过来，这是条沙光鱼，什么情况？怎么不动了？活的活的，它跟我装死在这儿。你看，是活的呢，还到处摇摆。打点水给这些海鲜先养着哈，回家还能活着。哎、哦、呦，看看看，我走过来吓我一跳，我就看一个东西在这里转，看一个东西在这里转圈圈，就这个玩意儿。我还以为什么东西石头咋会动了？看，他们这个地方干的，这是一对鲍鱼。看了，一堆鲍鱼在这里干干巴巴的。来来来，上我桶里面，桶里面有水。这都是那个退潮啊遗落下来的，搁浅在这。这些士兵旁边很容易都会留下这些海鲜。这边这个石壁上还有一个呢，看，他们今天怎么都想到一个比较干的地方，还吸得可紧。哦，又一只鲍鱼，怎么样？好肥美啊，也不错啊，这个壳好漂亮啊，很别致呢。收了给他。这个海螺好漂亮啊，看上面这个棱角特别的明显，是不是啊？这个壳好美观啊，一层一层的。哎呦，还不是壳嘞，还是有肉的，活的，看到没有？这下面有一个这个须，看一戳它就往下动了。这个是个活的海螺，啊，回家蒸着吃就行了。收了给他啊！想要壳的朋友们可以跟我要，我送给大家。前面还有一个，看到没有？这里又一个，这个也好漂亮，也是有肉的。这只好胖哦，这只像这样的啊，这个肉都跑到盖这上面来了，说明这种是顶盖肥啊、哦。
。咱们挑海螺的时候，尽量挑选这种，不要挑那种肉都下去的那种啊，这种比较肥，好吃啊，收了，好吃也漂亮。这不知不觉的后面又涨潮了啊，不能在这边再待了，有点危险。看咱们今天的收获吧，海鳗、面包蟹，还有海螺和八爪鱼，已经很不错了啊。那我们就今天先回家了，咱们下期再见了，拜拜。哇，这下来就发现一只好大的猫眼螺，看到这个肉了没有？它在往里钻啊，这个猫眼螺就是会突出这种粘液，它是从这边往里爬的，那就是它的行动轨迹。哇，怎么样，肥不肥？上来就上货了啊！嘚，滋了又一泡水。哇，看到猫眼螺，你们喜欢吗 ？Hello， 大家好，我是小张啊，今天来赶海，又收到了我喜爱吃的猫眼螺。走吧，我上里面看你。快看，我发现了什么呀？这个大红舌头，我的天啊！这个大血蛤，好久没捡到这么大大血蛤了。哇，这个肉，看到它还在动吗？哟，哟，我往里缩了没有？哇，太有趣了！哇，这个东西特别补，回家刺生是最好的了。哇，给抠出来看看，感觉个头不小的样子。我的天啊！看，这比我一只手还要大，真的，真的是完全是我一个手掌心这么大小的，很沉啊这一只。而且里面的肉大家看到很肥，回家吃啊！你看这个口还没有闭紧，说明它太胖了。这个下面好像是个鼓包，但有有点不像，我感觉是好像被水水流冲的。但是我看前面有粘液，哇，有货哎！我吃到它软绵绵的那个肉了，哇！你看我这个判断太棒了，这个赶海也是需要经验的啊。再捏一包水，哇，这又过瘾了，我还以为下面没有呢。主要是我看这前面有一些粘液。下面一条小鱼，你们看到吗？哎，跑了，它跟鲨一样的颜色。那个鱼太快了，很小，抓不到。好，走着吧。哇，这边这边又一，又一只鼓包啊！哇，这钓钻进去了。看那个鼓包啊，这个大小就知道这个猫眼螺也不小。看看，怎么样？怎么样？哇，这也太肥了吧！特别的漂亮啊！看这个猫眼螺这个壳啊，哇，这个太漂亮了，我都不舍得。把它这个水挤出去，它洗干净直接带着吧啊！这个咱们就不挤它了。收。前面又发现了一只大血蛤，它这个微微的开口啊，还没有把它那个大红舌头露出来。我看看，哎哎，呦呦呦，还能把它撬开了。它看里面的肉，哇，这只也很肥哎，鲜红色的。这种是血蛤哦，挺贵的，一般那种日本的寿司店啊卖这种刺身，一只得。不少钱，但我没有去吃过，我们就直接来海边捡就行了。看，这个肥的都合不上盖了啊、哦，也是我手掌心那么大。看这里还有一点点破损，看到没有？哇、哦，这个肉哎，有点受伤了，但它是活的啊、哦，不影响食用，也给它带着了。这些土台底下啊，很容易藏了一些海鲜。人家有的朋友说这个虎台凉拌也很好吃，我们这边海边多的是啊、哦，泛滥了。到五六月份的时候更多。哎，哇，哇塞，什么情况？一条章鱼怪吗？这个腿好长，好粗啊！哇塞，看吸这个大石头，哇，这只大，来一只大包头。我的天啊，给大家看一看啊，这只也太大了吧！哇，完全支棱起来了。这我都刚刚想要走了，没想到最后来来来上了一条大货，说话都有点激动了啊！哇塞，这只可以啊。这个腿回家直接拉炒就行了，收了收了。最近海边啊，经常发现这种红嘴唇子，生的这个红舌头，这个东西特别的有意思啊。我碰一下，就是它会咬人。哎，你看这只比较懒，它嘴不动，拿那个钳子试试看，这是不会动哎，特别好玩。看这里面这个肉，特别鲜红的，很肥这一只哦，很饱满，给它带着了。个头也不小的，说了啊，今天真的太高兴了啊，收获特别的顺利。看最后的这只大爆头太过瘾了，我急等着回家去吃它，还收了几只大喜蛤，然后回家就直接做刺身就行了啊。那我就先回家了啊，咱们下期再见了，拜拜。